Karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalama wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza. Na kuletea mada inayosema nipende au niache. Mada niliyonayo siku ya leo inasema nipende au niache. Nimekuletea mada hii baada ya kutana kesi mbalimbali wiki hii ambazo of course zinaonyesha jinsi gani ya pale ambapo mtu anakuwa anampenda mtu sana mpaka nafikia mahali kuna kumwacha anapata shida lakini bado anaendelea kuumia na hatua zipi za kuchukua katika mazingira kama hayo nianze na kesi ya kwanza ni dada ambaye namfahamu tumekuwa marafiki kutoka muda mrefu kabla hajaanza chuo kikuu amemaliza chuo kikuu amepata kazi analipwa mshahara wa milioni moja na laki mbili ni dada ambaye of course tumekuwa marafiki wa karibu sana tunaongea mambo mbalimbali na ana uzuri wa kutosha Aisha kuwa na boyfriend wa kwanza ambaye alimwacha sababu alikuwa amemzidi elimu. Akaona siwezi kuelewa na mtu ambaye nimemzidi elimu. Na katika maisha yake yote alikuwa ameamua kwamba mimi siwezi kuelewa na mtu mwenye ambaye ni mfupi kuliko mimi. Udada ni mrefu. Sawa. So, Sasa alikuwa ameahidi kwamba hawezi kuelewa na mtu ambaye ni ni mfupi kuliko yani ana yani kwa kima amemzidi. Sasa kwa bahati akapata vile vile kuwa na mahusiano ya karibu kidogo na Ma, mwanaume ambaye of course ni mtoto mmoja kati ya ma, wa marais wa staff uh, walikuwa na mahusiano lakini hayakwenda mbali sana kwa sababu gani uh, yule alikuwa ni Muislamu na huyu dada ni Mkristo kwa hiyo hayakufika mbali lakini hapo hapo wakati anaendeleza mahusiano hayo na yule mtoto wa rais mstaafu akapata boyfriend ambaye alimpenda sana anajua mapenzi kwa kuacha mapenzi kwa mwanamke huyo kaka anajua yani anajua mapenzi jinsi ya kumjali mwanamume mwanamke na nini katika maeneo mbali mbali shida iliyotokea wamekuwa na mahusiano kwa mwaka mzima lakini imefikia hatua kiasi ambacho yule dada akashindwa kuvumilia kitu kimoja ni kwamba huyu kaka hana muda wa kuongea na huyu msichana yuko bize mara nyingi hata kama anafuatia la ndoa simu ikiita anaacha kutokana na kazi aliyonayo ni kazi biashara biashara ya familia ni biashara ambayo ni kubwa kidogo lakini amekuwa busy sana katika kufuatilia biashara hizo kiasi ambacho huyu dada kaona no japokuwa ananipenda japokuwa akipata muda anaanisha mapenzi ya kutosha lakini kwa hili siwezi nikalifurahia alivunja uhusiano amevunja uhusiano huo akiwa Dar es Salaam akapata kazi akamishiwa kwenye mikoa ya nyanda za, 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 za kusini sasa huko wamekaa akakutana na mtu ambaye walikuwa wanafahamiana yule dada ni wa Mwanza. Sawa, akakutana na dada na kaka kaka ambaye wanafahamiana, walikuwa wanafahamiana hapa hapa Mwanza, alikuwa ameenda kusoma Marekani, amerudi na amepata kazi maeneo ya Dodoma. Sawa. Ameonyesha picha huyu huyo kaka ni handsome. Sawa, very handsome. Na ukizingatia amesoma na ni mrefu vile vile na ni handsome vile vile kwa sura. Ah, alimwambia mwanzoni kabisa yule kaka akamwambia yule dada, akamwambia samani Naanzisha mahusiano mimi na wewe. Lakini mimi nina problem moja. Akamwambia kwa Kiingereza na communication issues. <laughs> Akamwambia na communication issues. Sasa alipomwambia hivyo kwa sababu kweli anampenda na sifa nyingi ambazo anazihitaji. Akamkubalia, wakaanzisha mahusiano, akawa anasafiri kutoka mikoa ile ya Kusini anakuja Dodoma, wanalala pamoja, wana enjoy na nani nini. Anamjali kwa kia, yani anapokuepo anamjali kule atampikia atamchimchia maji ya kuoga na kila kitu atamfanya kila kitu na vile vile akiumwa sawa huyu dada akiumwa mawasiliano ni mazuri kweli ni shida ni moja anaweza akaa siku mbili aje mtafuta amekuja usini kwangu hapa leo amekuja kwenye semi na mwanza sorry amekuja jana sawa amekuja hapa usini kwangu uh, eh, jana amekuja kwenye simu na akaniambia daktari mambo yako hapa shingoni yani yani nampenda huyu mtu lakini anani ananiboa kwa hili swala kanielezea kwa kina sana yani hiyo ilikuwa ni saa 8 anaambia unaweza ka imagine toka asubuhi mpaka saa hizi saa 8 hatujawasiliana <laughs> unaweza kuona jinsi gani anani kule mependa sawa tukaongea akaniongea akanipa story mambo mengi mazuri alionayo na nini lakini kosa tu liko hapa lingine ambalo analo huyu kaka ni kwamba ana, anakuwa mzito kumita yale majina ya kimahaba darling i love you anakuwa mzito si au kumwambia nakupenda mara kwa mara anakuwa mzito sasa unaweza kuona maeneo yote mengine yote unayafurahia lakini kuna eneo moja tu linapoaya poaya sasa inakuwaje katika mazingira kama unafanya nini kweli mtu unampenda lakini kuna eneo anapoaya poaya 
Utafanya, utafanya aja dadangku nani angkalia Utafanya aja kakangku nani angkalia Yoni story ya dada Lawa, ni kupa story ya kaka Mani mungkin aja kwenye simu tukia dada samu asubuh ya leo Ndomana kenika mau kuanda amada hi Yuk kaka, anambia miaka selasina ambili Anafanya kazi huku anasoma Kapata binti ambaya nampenda wa kutana tula udada 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 Wa mkutana mahali fulani udada na miaka 25 So, wa mkutana mahali fulani waka balishana namba waka anzana mausiano Asa hivi mausiano ya na miezi minne Lakini udada anamambia Wa msini pigia simu nyumbani manake naisi na dada angu Sawa, naisi ni walokole majini makanisa ya kilokole udada Sawa, naisi na mama na wazazi ya sikipenda wa wazazi Watambue kwa mba mimi na mausiana kimapezi na tuja funga ndoa Zawa Kwa hiyo mausiliano mwenge ya nakuwa ni ya kuchati Zawa Sasa kweli ya kaenda kayona ila nyumba kule nyumba ni ndogo Wanayo ishi ni kweli uweza kano kweli wakusikia mtu ya kama wanaongea Zawa lakini Tapu wapo Kwa mba hiu dada nae vile kumtafuta huyu kaka na ina kuwa shida Aneza katumiwa meseji saa mbili ya subuhi ya kajibu saa kumi Alafu lingine, uyu dada hata amesha ya kufika kwa uka waka nyumbani kwa kemara moja wa marambiha Wajanzo kuchiza ngoma ya kubwa Nawa, amesha ya lakini hana uyu dada hapendi kuenda kufika pala nyumbani Ambia kama tutoka outing, fenda outing maeneo mengine Lingine ambalo lipo Ni kwamba uyu kaka anamsupporti uyu dada kiuchumi katika maeneo mbali mbali Nawa, lingine ambalo lipo ni kwamba amemuambia uyu dada Kwa mba nataka nige uje uwe mkawamu, nataka nige ni kuoe Kwa ni kipanda ni kwenye kakutamulisi kwa ndugu zangu, dada zangu Uyu dada hamegoma, haka mwambi hamna Sasa kama mkitamulisi kwa ndugu zako Alafu badai nukata kutuwa nukata achana ita kuwaje Uka kana mpendo kweli, kana mpendo kweli Musi, unesa kuona kuna yako, story ni defu kilogo Lakini, nimekupa picha Kwa ni una mpendo uyu mtu, kwa mwe wako wote Ulaona uyu mtu, uyu Yani bila yeye sioni kama kuna mwana ume mungine Bila yeye sioni kama kuna mwana mtu mungine Yu ni hali halisi kabisa ya kibina damu Kwa hivyo mwanamiyanzo na mifano ya miwili ndugu mtaza maji Iluweza kuwewa kwa makuna magumu ya design kama hayo Kwa hivyo mtu unampenda lakini ya nakumisa Nianze na yule dada mbani mazo Ushori ya mbani limpe yule dada mbani Ushori ya kwaza yule dada mbani Ana boyfriend mbani wanaishi mbali mbali Sawa ni kamambi hivi Kamambi hivi Sasa kama nakumisa kwa hivyo si mwache Akasimbati I love him Sawa, but I love him, alipo ni ambia, I love him, jabu kwa na mumisa Ndiyo ni kamambia, ni onyeshe picha huyo kaka Aka ito haka, ni onyesha picha mbili Ni handsome kweli Nama, ni kamambia, sasa toka sana na ya mpigia Ewa mpigia simu sasa hivi Aka mpigia simu mbele yangu wapu Sawa, hapa ni kwa ofisi ni kwa angu, sawa Aka mpigia simu mbele yangu Wakongea, wakachati, yuko lunch, yalikuwa yuko lunch, sawa Kambia ni kwa lunch, nani, wakongea, wakamaliza pale Masa ya kambia bahaya, hakuna nakupenda, hakuna I miss you Yolte ni kashudia Ni kamambia sasa, sikiliza Kwa sababu nasema, nime kamambia achana na ae Kama olivu achana ule mingine, sawa, ambayo likuwa busy sana Lakini huyu, unashindo kwa achana na ae Unasema unampenda, ni kamambia hivi Ni kupa mfano umoja Hapu fikiria, mtu Ame zama, yuko kwenye, 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 kwenye maji Na we uko kwenye meli, sawa Sasa inapasa umushie boya alishike umvute Sawa, yuko kwenye magi ya naogelea Wale uko kwenye meli, yuko salama Unamushia boya, kilishike ele boya Kwa sabu ya kishika boya hawezi ya kazama Hala kama ni masama wili, unawezo kumvuta Sawa, kasa unamvuta Sasa kwa hiyo wewe, kwa sabu Mara nyingi wendo unayantisha nani mausiliano Kumpigia ni wewe umuanze, wewe kama leo umemuanze ya Wendo umuanza kumusalimia leo saname Sawa, kwa hiyo naomba At least upe muda Kwa sababu wende unamvuta Mwenyeshi mapenzi yako yote Mwite magina haki mahaba Ya kuhiti magina haki mahaba Mwite magina haki haki mahaba Mbiye darling I love you Mweleze ya yote sawa Mweleze ya yote Mfanyye kwa hiyo upe muda Uangalia kama anaweza akajifunza kutoka kwako Ukiona umejitahidi hayo yote Alafu Ataki kwa nyesha kubadilika Tambua kwa mbata kama kikoa itakuwa ni hivyo hivyo Je uko tayari kuishi na mtu kama huyo Kwa hiyo mpe muda Wa kumuangalia insi jani ya tabadilika Kisi Ni uja kwenye mfano wa pili Ni uja mfano wa pili Wa yukaka wa Dar es Salaam Ni kama ambia hivi Na juo unampenda Sawa Unampenda sana na ndomano menipigia simu Usiano enu na miezi minne Sawa Lakini cha msingi ni ambia hivi Hili na hili na hili na hili Limekuwa li naniumiza Kwa mda wote utumekuwa na wewe Limekuwa li naniumiza Ye unaweza ukajitahidi Ukabadilika 
akamwambia bwana mimi ndivyo nilivyo sijui nini na nini nini nikamwambia akamwambia nikamwambia 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 hivi kama hawezi kubadilika katika kipindi cha wiki mbili sawa mwambie bwana nakupa wiki mbili kama utabadilika baada ya wiki mbili mimi naondoka na kuacha kweli bwana akampigia simu akamwambia alipomwambia hivyo akamwambia sasa unataka kuniacha eh na mimi sasa nataka kuniacha Alafu mazungumzo yakakatia hapa. Akanipigia simu tena nikamwambia ah kama amekwambia hivyo basi msisitizie kwamba hizi wiki mbili ni za muhimu sana azifanyie kazi. Nikamwambia unaona ameanza kuogopa. Akakuuliza unataka kuniacha? Sasa nje kwenye pointi nyingine kwa watu wengine ambao mko kwenye mahusiano kama penzi. Sawa naomba msikilize kama kini hapa. Pale ambapo unaishi kwenye mahusiano na mtu ambaye anakuumiza. Hakufurahishi. Mara nyingi unakuwa umejaa huzuni. Tambua kwamba Sio rahisi kwa mtu kukuambia sikupendi. Sio rahisi kwa mtu kukuambia sikupendi na mifano mingi hapo ningeweza nikaitoa hapa. Nitaiweka kwa ili ya mada nyingine ambayo naita nitaipa mada penzi la kuazima. Hiyo <laughs> ni mada nyingine ambayo inakuja penzi la kuazima. Ni kwa sababu sio rahisi mtu kukuambia kwamba hakupendi, atafanya mambo ambayo yanakuhuzunisha. Na wewe kwa kuwa unajipenda wewe mwenyewe utamwambia Ukimwambia ukiona hayafanyii kazi, mwambie tena, mwambie tena, mwambie tena. Mpe kipindi kama hawezi kubadilika, mwambie. E bwana, kama unanipenda, nipende. Kama unipendi, niache. Leave me or love me. Love me or leave me. Nipende au acha kunipenda. Katika mazingira kama hayo, una mwelezo ukweli na na ili niweze kujisikia kwamba napendwa lazima nione hili nione hili nione hili nione hili sawa kwa mfano kwa mfano wa, 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 wa ule ambao nimekupa wakaka yule ambaye ni nimekupa mfano wa umri wa miaka 32 wa, wa Dar es Salaam kumbe nikamuuliza nika swali moja mara ya mwisho umempa zawadi huyu dada ni lini akaanza kujikanyanga kanyaga sawa Mara nyingi mara ya mwisho umempa zawadi ni lini? Akazungumzia siju alimsaidia nini, alimsaidia. Nikamwambia wewe ni msaada, sio zawadi. Kwa hiyo alikuwa na mapungufu yake. Kwa hiyo pale ambapo unapokuwa kwenye mahusiano unaona mwenzio anakuumiza. La kwanza ambapo unapaswa kulifanya, angalia hivi, mimi nakosea wapi? Kama unajua unapokosea wapi, nipigie simu kwa ushauri, sawa? Nitakuchaji kiasi fulani cha fedha, lakini nikusaidie kuona wapi unakosea. Awa, <laughs> sasa wapi unakosea? <laughs> yani kuna mfano mwingine unakuja hapo lakini yeye nitauweka kwenye ile mada ya uh, penzi la kuazima. <laughs> Ni hivi. Kama moja anza kwa anza kujipeleleza wewe wapi nakosea? Ikiwezekana muulize mpenzi wako, hivi nakosea wapi mume wangu? Hivi nakosea wapi mke wangu? Kama kweli mna mazingira mazuri ya kuweza kuongea, at least ukakata hivyo endelea kuuliza maswali kama hayo. Taratibu japo kwa atakuwa anaogopa, ataanza kuambia maana kuna hili, kuna hili. Taratibu. Kwa hiyo usichoke kuuliza, hebu niambie, nakosea wapi? Hilo ni jambo la msingi sana. Unampiza mtu nakosea wapi? At least unampa nafasi kabla ya kumwambia, nipende au niache. <laughs> Unapomwambia nipende au niache? ajue kwamba at least kwa upande wako umejitahidi kuokoa ile ndoa kama ni mke vile vile wewe mueleze kwa kuna mambo ambayo hayakubaliki kuendelea katika uhusiano kwa nini uendelee kuumia kwa mfano uongo uongo kwa nini mtaendelea kudanganya na kudanganya hapa na pale na kudanganya kwa nini ni muhimu of course uweze kukabiliana naye uongo haupende kuna mtu ambaye anakuambia uongo unajua kabisa kwamba anajua kwamba anachosema uh, ni uongo na we unajua ana, na yeye anajua kwamba wewe unajua kwamba anakudanganya lakini bado mtu anaendelea tu kama vile hajakuumiza katika eneo lolote lile unaweza kuona na jinsi gani ndio mtazamaji unaangalia video hii siku ya leo ni kwamba pale ambapo unaona kwamba huyu mtu anajua kabisa kwamba anakudanganya anajua kwamba anakudanganya na, na wewe unajua kwamba ananidanganya lakini bado anaendelea na mambo yale yale mfano mtu anekusaliti anakusaliti anarudia tena anakusaliti kwa nini mueleze ukweli juu ya hisia zako Hakuna kitu kibaya kama maumivu katika ulimwengu na Mungu ametuumba tuoepukane na maumivu. Ni kweli una moyo wa kupenda unampenda mtu lakini pale anapokuumiza kwa nini uendelee kuumia? Inapaswa ifikie mahali unamwambia mtu, "Eh bwana, imetosha. Sawa? Enough is enough. Love me or leave me. If you don't leave me, kama kama uniache basi mimi nitakuacha." 
sawa kama kama uwezi kunipenda basi mimi nitakuacha lazima ajue kifuatacho ni kipi kwa hiyo ajiandae kwa matokeo atakayotokea inakuja mada nyingine inayosema mapenzi ya kuazima jiandae ndugu mtazamaji kama hujajisajiri sawa kama hujajisajiri kuna kibox chekundu pale kimeandikwa subscribe Jiunge uwe mwanachama wa channel hii haraka sana vinakuja vitu vitamu kupita kawaida na unapokuwa umejiunga YouTube atakujulisha kwa SMS pale ambapo naweka mada mpya na vile vile ningependa nikupe eh, mwaliko kutembelea uh, blogu yangu ambayo iko kwenye eh, internet ambayo inaitwa kwa, kwa inaenda kwa jina la mfalma mapenzi mfalma mapenzi dot blogspot.com mfalme wa mapenzi dot blogspot.com. Hii ni blog ambayo nimeweka hivi karibuni. Kuna blog ya zamani vivyo za kutembelea ambayo inaitwa kumbatia penzi. Kumbatia penzi neno moja kumbatia penzi.blogspot.com. Nataka kushauri kwa njia ya simu unalipa shilingi mbili kwa Mpesa au Tigo Pesa. Tunaongea kwa ushauri kwa kirefu zaidi niweze kusaidia katika maeneo ambayo hayako sawa katika mahusiano yako. Mungu akubariki na kutakia siku njema na mahusiano yaliojaa furaha tele. Bye.